ಬದುಕು ಪಾಡೈ ನವೀನ ಈ ದಿನ ನಮ್ಮ ನಗರಸಭೆ ರಾಬಸನ್ ಪೇಟೆ ಕೆ ಜಿ ಎಫ್ ಕಡೆ ವತಿಯಿಂದ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾನು ಹೊಸದಾಗ ಬಂದಿರೋ ಪೌರಾಯುಕ್ತರಾಗಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ಇನ್ನಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಆಚರಣೆಗಳನ್ನ ಈ ಒಂದು ಹಬ್ಬ ರೀತಿ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ಸು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದಿಂದ ಒಂದು ರೋಲಿಂಗ್ ಶೀಲ್ ತರ ಇಟ್ಟು ಇನ್ನು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ನಮ್ಮ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹನ ತುಂಬುತ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ತಾ ಅವರಿಗೆ ಹುರಿದುಂಬಿಸ್ತಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆ ಹಿತ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದನೂ ಆಟಗಳನ್ನು ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿದೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಅಂದರೆ ನಗರಸಭೆಯ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಬಾಡೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳೆಲ್ಲ ಏನಿದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಗರದ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಶುಚಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇದೆ ಶಾರ್ಟ್ ಪುಟ್ ಇದೆ ಜಾವ್ಲಿಂಗ್ ಥ್ರೋ ಇದೆ ಮತ್ತು ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಚೇರ್ಸ್ ಇದೆ ಲೇಡೀಸ್ಗೆ ಲೆಮನ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೂನ್ ಗನಿ ಬ್ಯಾಗ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಅವ್ರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೆಲಸದ ನಿಮಿತ್ತ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಇವತ್ತಲ್ಲ ಎರಡು ಮೊನ್ನೆನೆ ಹೋಗಿದ್ರು ಸೊ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಡ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಎಲ್ಲ ರನ್ನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇಸ್ ಇಂದನೂ ಅರ್ಥ್ಲೆಟ್ ಅಂಡ್ ಅದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಪೌರಾಯುಕ್ತರಾಗಿ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಆಟ ಆಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರೋ ಪೌರಾಯು ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೂ ಆ ಉತ್ಸಾಹ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಬರ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಆಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಆಟಗಳಿಂದ ಒಂದು ನಮ್ಮ ದೈಹಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ ಒಂದು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾನು ಈ ತರ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಕಾಯ್ತಾ 
ಮೈಕ್ ಮೈಕ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ರಿ
cream parlor lo aagu da ko kulfi to ne sulfi ti sukunda
ಪ್ರೀತಿ ಸರು ಪ್ರೀತಿ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನು ಹೇಗಿರಲಿ ಪ್ರೀತಿ ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ನನ್ನ ಬಾಳಿರಲಿ ನಿನಗಾಗಿ ನಿನಗಾಗಿ ತನು ಮನವೇ ನಿನಗಾಗಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕೆ ಜಿನ ಕೆ ಜಿ ಎಫ್ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಜನತೆಗಳು ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ನಾನು ಡಿಸಿ ಸರ್ಜನ್ ಆಗಿ ಜಾನುವರಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಹದಿನೇಳನೇ ತಾರೀಕು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆದರೆ ಮುಂಚೆ ಅದನ್ನು ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಗೆ ನಾನು ಆಟ ಪರೀಕ್ಷೆ ಜನ ಆಗಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಏಳು ವರ್ಷ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಿದ್ದೆ ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅಳ ವಸಂತನಲ್ಲ ಅಳಮ್ನೆ ಸೊ ಅದಾಗಿ ನನಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಗಿ ಡಿಸಿ ಸರ್ಜನ್ ಆಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ನಾನು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ
ಎಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲಿ ಕಸ ಕಡ್ಡಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲೂ ಇರಬಾರ್ದು ಸೊ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಆಗಲಿ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಆಗಲಿ ಅದ್ರ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ ಆಗಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಆಗಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಅವರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು ಯಾವಾಗ ಜನರೇಟರ್ ಆನ್ ಆಗಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ನಾವು ಕರೆಂಟ್ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಜನರೇಟರ್ ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಯಾವುದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗದಿಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ವಹಿಸಿದ್ದೀನಿ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಜನಗಳಿಗೆ ಬಂದವರಿಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ವಚ್ಛತ್ವಾಗಿ ಪರಿಸರ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಮಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಹೆಚ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಬಗ್ಗೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ನಿನ್ನೆ ಹೆಚ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಪ್ರವರ್ತನಾಗಿ ನಮ್ಮ ಯಾವಾಗ ಫಿಶಿಯನ್ ಒಬ್ಬರು ದಿಲೀಪ್ ಅಂತ ಇದ್ದರು ಅವರು ರೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅವರು ರೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ರವಿಕುಮಾರ್ ಅಂತ ಫಿಶಿಯನ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದಾಯಿತು ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ಸನ್ನು ನಾವು ಫಿಲ್ಅಪ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಇದು ಮೊನ್ನೆ ನಾನು ನನ್ನ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಸರ್ಜನ್ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಇದ್ದರು ಜನರಲ್ ಸರ್ಜನ್ ಆಗಿ ಅವರು ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ದಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ಚಾರ್ಜ್ ತೊಗೊಂಡು ಅವರು ಒಂದು ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಂದ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆದರು ಅದೊಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ವೇಕೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೂ ಯಾರೊಬ್ಬರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಫಿಲ್ ಅಪ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಪಟ್ಟಿದ್ದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಮುಂಚೆ ಗಮನಿಸಿರ್ಬೋದು ನಾವು ಕೆ ಜಿ ಎಫ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂಚೆ ಇದ್ದಾಗ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಆರ್ಥೋಪಡಿಕ್ ಸರ್ಜನ್ ಇಬ್ಬರು ಜನರಲ್ ಸರ್ಜನ್ಸ್ ಇಬ್ಬರು ಎ ಎನ್ ಟಿ ಸರ್ಜನ್ಸು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಗೈನಕಾಲಜಿಸ್ಟು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಸ್ಕ್ ಮೇಲೆ ಮುಂಚೆಯಿಂದ ಪೋಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ಟಿ ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಸರ್ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ಟಿಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಯಾರೇ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಕೋಲಾರ್ ಗೆ ಕಳಿಸೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕಳಿಸೋದು ಮುಂದುವರಿದಾ ಇತ್ತು ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಏನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಕ್ಯಾಶುವಲ್ಟಿ ನಾವು ಏನಾದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನಮ್ಮ ಪೇಷೆಂಟ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಸೆಟ್ ಅಪ್ನ ಸೆಟ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸೊ ನಾನು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಯ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಐ ಸಿ ವರ್ಕ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಕೇರ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಬೆಡ್ದು ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಕೇರ್ ಯೂನಿಟ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಕೈ ಗೆದ್ಕೊಂಡೆ ಅದು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನು ಕೆಲಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅದಾಗಲೇ ಮುಗಿ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಡಿಕ್ವೇಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾಫ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ನಾನೆಲ್ಲ ಹೋದ ವಾರ ನಮ್ಮ ಜಾಯಿಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಜೊತೆ ಖುದ್ದಾಗಿ ಹೋಗಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಟೀಮ್ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಖುದ್ದಾಗಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರು ನಮಗೆ ಈ ಥರ ನಮಗೆ ಐ ಸಿ ಯುನ ರನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಒಂದು ಏಳು ಎಂಟು ಜನ ಡಾಕ್ಟರ್ಸು ಒಂದು ಹದಿನೈದು ಜನ ಸ್ಟಾಫ್ ನರ್ಸು ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಜನ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ ಅದೇ ನಾನು ಸ ದಯ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ಟಿ ರನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿ ಎಮ್ ಓಸ್ ನಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ಟಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ಗಳೇ ರನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ಗಳು ರನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿವಸ ನಾವು ಇವತ್ತು ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ನಾಳೆ ಜೀವನ ನಾನು ಆರ್ಥೋಪಡಿಕ್ ಸರ್ಜನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿವಸ ನಾನು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆರ್ಥೋಪಡಿಕ್ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ
ಜನ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮುಂಚೆ ಇವಾಗ ನೂರು ಇದು ಬೆಡ್ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಬಂದು ನಾವು ಬಂದ ಮೇಲೆ ನೂರ ಐವತ್ತು ಬೆಡ್ಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ಮೆಟರ್ನಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸೆವೆಂಟಿ ಬೆಡ್ ಇದ್ದೀವಿ ಅದು ನೂರು ಬೆಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಇ ಡಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲು ಮೂವತ್ತು ಬೆಡ್ ಇದು ಅದನ್ನು ಮೂವತ್ತು ಆಗಿ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ನಮ್ಮ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಸರಿ ಇನ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಬೆಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬಂದಿದೆ ಹೊಸ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಐವತ್ತು ಬೆಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಬೆಡ್ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಬೆಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಒಂದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸೊ ನಮ್ಮದು ಇವಾಗ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಅಪ್ಗ್ರೇಡೇಷನ್ಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಹೊಸ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಕೊರತೆ ಇದು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಕೊರತೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತಲೇ ಮುಂಚೆನೇ ಅದು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದ್ದ ಮುಂಚೆನೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮೂರು ಅದಕ್ಕೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಮೂರು ಜನ ಡಾಕ್ಟರ್ಸು ಹನ್ನೆರಡು ಜನ ಸ್ಟಾಫ್ ನರ್ಸು ಒಂದು ಹದಿನೈದು ಜನ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಗಳನ್ನ ನನಗೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಬೇಕಂತ ಅದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಡೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೂ ಸಹ ಅವರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಸ್ಪಂದನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೊಸ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಯೂನಿಟ್ ಇರಬಹುದು ಸರ್ ಹೊಸ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ಟ್ರಾಮಾ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಬೇಸಿಕಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗಬೇಕು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಡ್ ಇಂಜುರಿ ಇರ್ತಾರೆ ಮಾತ್ರ ತ್ರೀ ಟ್ರಾಯ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೆಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಗ್ರೀನ್ ಅಂತ ರೆಡ್ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿರೋರು ಅವ್ರ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಏನೇನು ಕೊಡಬೇಕು ಅದನ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಎಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅದು ಅವಶ್ಯ ಅದನ್ನ ಸೀರಿಯಸ್ ಪೇಷಂಟ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ನಲ್ಲಿ ಅದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸರಿ ಇರ್ತಾರೆ ಇದು ಯೆಲ್ಲೋ ಯೆಲ್ಲೋ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಂಬಾ ಸೀರಿಯಸ್ ಇಲ್ಲ ಮೀಡಿಯಂ ಸೀರಿಯಸ್ ಅಂತವನ್ನ ಎಲ್ಲೋ ಟ್ರಾಯಲ್ಸ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ಟ್ರಾಯಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಂಪಲ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು ಈ ತರ ಟ್ರಾಯಲ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ಟ್ರಾಯಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೆಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಅದಕ್ಕೆ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಹೆಡ್ ಇಂಜುರಿ ಆಗಲಿ ನಮ್ಮ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಕೇಸಸ್ ಆಗಲಿ ಯಾರು ಸಹ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಗ್ರೂಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಡ್ ಹೇಗೆ ಆಸ್ಕ್ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿರೋಂಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋಂಗೆ ನಮ್ಮದು ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋದು ಕೆ ಜಿ ಎಫ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಸರ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಅದೊಂದು ಅದೊಂದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಯೂನಿಟ್ ಎಲ್ಲ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋಂಗೆ ನಮ್ಗೆ ಸಿಲಿಕೋಸಿಸ್ ಸಿಲಿಕೋಸಿಸ್ ನಮ್ಮ ಮೈನರ್ಸು ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸಿಲಿಕೋಸಿಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಿಲಿ ಲಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಲಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಹಾರ್ಟ್ ವೀಕ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಯುವಕರು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾತ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಕ್ಯಾತ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಕೆತ್ತೆಟ್ರೈಸೇಷನ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಜಿಯೋಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಆ್ಯಂಜಿಯೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಎರಡು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಕಳಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಎನ್ ಜಿ ಓಸ್ ಕೆಲವರು ಎನ್ ಜಿ ಓಸ್ ಎಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೂ ನಾನು ಒಂದು ಇದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀನಿ ಖಂಡಿತವಾಗೂ
ಆಬ ಕಾರ್ಡ್ ಇತ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಬ ಕಾರ್ಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಓ ಟಿ ಪಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಓ ಟಿ ಪಿ ಕಾಯ್ಬೇಕು ತಿರ್ಗಾ ಓ ಟಿ ಪಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಆಬ ಕಾರ್ಡ್ನ ನಮ್ಮ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಓ ಟಿ ಪಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಕಾರ್ಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಓಪನ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಹಾಂ ಸರ್ ಈಗ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಸೆಂಟ್ರು ಮೇಡ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿದೆ ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೆಲವು ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲೀನ್ ಇಲ್ಲ ಈ ಕ್ಲೀನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕ್ಲೀನು ಅಥವಾ ಅಟೆಂಡರ್ಸನ್ನು ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವೇರ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇನ್ನೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಟೆಂಡರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಒಳಗಡೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಈ ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಟಾಕ್ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನೋಡಿ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಇದ್ದಂಗಿದೆ ಬಟ್ ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಗಮನ ಹರಿಸ್ತೀನಿ ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಸರ್ ಅದು ಒಂದು ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಲೇಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಲ್ಲಿ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಅಷ್ಟು ಹೊರಸ್ತಾರೆ ನಾನು ಹೋದಾಗೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಈ ಅಟೆಂಡರ್ಸ್ನ ನಾನು ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅಟೆಂಡರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಮಿನಿಮಮ್ ಅದು ಊಟ ಗೀಟ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾತ್ರ ಒಳಗಡೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಊಟ ಮಾಡ್ಸಕ್ಕಲ್ಲ ಊಟ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಅವರ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೆ ಶೀತ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಪತ್ತು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಒಬ್ಬರು ಇರ್ತಾರೆ ಮಿಕ್ಕಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹೊರಗಡೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಚೇರ್ ಕೂಡ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೋಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಅವರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಟೈಮ್ ಹೊಟ್ಟೆ ಶೀತ ಊಟ ಟೈಮ್ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೇರೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಳಗಡೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಇದನ್ನು ನಾನು ನೀವು ನೀವು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಗಮನ ತೊಗೊಂಡು ನನಗೆ ನಿನ್ನೆ ನಾಳೆ ನಾನು ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈ ಥರ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಸರ್ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಹೊಸ ಸ್ಟಾಫ್ ಬಂದಿದೆ ಎಮ್ ಬಿ ಬಿ ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟು ತಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಸರ್ ಎಲ್ಲರ ಸಪೋರ್ಟು ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೋಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಜೂನಿಯರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸು ನಮ್ಮ ಕೋಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾಫ್ನು ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿರಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸಿಟ್ಟು ಇಲಾಖೆ ಕಷ್ಟ ಬಟ್ ಇವಾಗ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಯಾಕೆ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಇದು ನಮಗೆ ಬೆನಿಫಿಟು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಅವ್ರೂ ಇವಾಗ ನಾನು ಯಾವುದು ಈಲ್ಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಕೆಲಸದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಈಲ್ಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ ಮುಲಾಜು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು ಆಗಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಮ ಏನೋ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ನಮ್ಮ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ಪಲ್ಲೇ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಐ ಕಮ್ ಟು ದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಐ ಮೀನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಸ್ ಯು ಆರ್ ಮೈ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸೊ ಕೆಲಸ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು ಅದನ್ನು ಅವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಂದ ಟಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಆ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಅವ್ರ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಕಾಯ ಕಾಯಕಲ್ಪನ ಕ್ಲೀನ್ ಅವ್ರ ಡ್ಯೂಟಿಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಮಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ಏನು ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ವಿವರಣೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಸೇವೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಗೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆ ಸದಾ ಋಣಿಯ ಇರ್ತೀವ